Саламат сыңарбы қымбатты балдар. Біз бүгін сілерменен жалпы биология 13 кластың екінші савағы менен таңшауыз. Біздің бүгінгі савақта өте тұрған темауыз, өсімдіктердің, жануарлардың, жана микроорганизмдердің селекциясы менен таңшауыз. Бүгінгі савақта біз көбірек емнелерге тұқтылауыз. Албетте өсімдіктердің, жануарлардың, жана микроорганизмдердің селекциясы менен таңшып, андан сұртқары өсімдіктердің, жануарлардың, жана микроорганизмдердің селекциясының бүгінгі үндегі жетішкендіктері менен таңшып білімі үсті қалыптандырауыз, андан сұртқары селекцияның ұқмаларын біз бүгінгі үнгі чейін тоқтолып көлгеміз. Мұна ош оны жашы оғыста қандай қолдонуыны үйреніміз. Демек, анда бізден бүгінгі савақта дағы мен өткіндегі селекцияның ұқмаларын әсіңерге салып көтейін. Бұл албетте арғындаштыру ұқмасы деп тоқтолғымыз, жана таңдо деген ұқма бар екен деп тоқтолғымыз. Бұл арғындаштыруыны болса ауыты брезенттік, ән брезенттік, жана гетероозис ұқмалары деп тоқтолып түшінік алғамыз. Ал әмі таңдо да болса, бұл екі чоң таңдо бар. Бұл табығы таңдо, жана жасалма таңдо. Табығы таңдоыны біз бүгінгі үнгі чейін ке параграфтарда тоқтолып келген біз. Бұл табығы таңдо жаратылыштағы құрчап тұрған чөйрігі ұңғайланышқан өсімдіктердің түрілері жануарлардың сұрттары болып саналады. Жолсы, ұшыл жануарлардың түрілері болып саналады. Алеми жасалма таңдо да болса, біз бұл өсімдіктермен жануарлардың жаңы сұрттарын, пародаларын, жана штамдарын алауыз деп өткен соқта тұқтолғымыз. Табығы таңдоының өсі массалық таңдосы олады, алеми жасалма таңдоды жекече таңдо олады. Есіңерге салып қойын, албетте бұл массалық таңдо, бұл өсімдіктер үшін ғана кешелі жануарларға біз массалық таңдо жүргі салбайбыз. Себеп дегенде, бұл массалық таңдоғы өсімдіктердің ічінен даң өсімдіктерді. Біз бір бұдайды, же бір жүгеріні өстіріп, алардан жаңы парода, че сорт алалбайбыз. Ошындықтан массалық өсімдіктерді таңдоғы гектарылап, чоң аянттарға себу арқылуы ғана алардан біз жиынты қалалауыз. Алеми жекенші таңдо көнчөйін жануарларға тешілі. Алеми массалық таңдо сілер көріп тұрғандай қайчылаш чаңдашу үші өсімдіктергі. Қайчылаш чаңдашу үші дегенде сілер 6-ші кластың биология курсында тоқтолып келгенсіңер. Қайчылаш чаңдашу бұл бір өсімдіктің, бір түргі керген өсімдіктің гүлінің чаңдығы, екінші бір гүлдің чаңалғычына келіп түшіші бұл қайчылаш чаңдашу болып саналады. Демек, массалық чаңдашуда шамал арқылу, бұдайлар, жүгері, арпа, күріч, сұлу, бұл гектарлап айдалаттағы қайчылаш чаңдашу массалық түрді мұна өсіндіктергі тешелі олып кен. Алемек, жекече чаңдашуда дағы өсіндіктердің өзіменін өзі чаңдаштырсақ болып, мысал үшін бір қандайдыр бір жаңы сорттағы помидорды алуыда, жет жаңы сорттағы бадранды алуыда, бұл жерде өзіменін өзін чаңдаштырып, жаңы сорттағы жекече чаңдаштыру арқылы жаңы сорттағы өсіндіктерді алалауыз. Мұна ұшыл бойынша дағы кенен ере түшін үшін мен сілерде салақтың башында сілер темаға көңіл бөлдің өр болшы керек. Бұл Қырғыстандағы селекциялық жолмен өсімдіктердің жана жануарлардың жаңы парода жана сұрттыры қантып келіп чыққан деген ұшыл бойынша таныша ұсты деген. Анда сілер көріп тұрғандай, демек бұл селекциялық жолменен өсімдіктерді жануарларды өзінен өз келіп чықпайды кен, ал бетті мұны селекционерлер іштеп чығарап кен. Селекционерлер деген ұшыл өсімдіктердің жаңы сұрттырын, жануарлардың жаңы пародаларын ал ұшу оқыштыларды біз селекционер Албетте біздің Қырғыстанда дағы ұшыл селекциялық іштерге абдан чоң өзілінің салымын қошқан оқмышылардың бірі академик профессор Акималиевич болып саналады. Бұл Акималиевич албетте қант тросының жолысы, қант берүші қызылчаның абдан жоғырғы сұрттығы сұртын алғанға өзін ең чоң емгеген жұмшаған. Андан сұртқары кей бір алатты ол жол болса манас деген жүгерілердің сұрттығын бұдайларды алуыда дағы Акмалиевичтің емгеге абдан зор. 
Анан башка дагы айыл чарба боюнча селекционер доктор Мира Жунусовна бул эжекевис болсо, албетте өзүнүн эмгегинде Будайдын Кыргызстандагы өсүчү жогорку сапаттагы Будайларды алууда абдан чоң эмге кошкон. Башта айтканда бул Кыргызстандагы будайларды мен өткөн сабакта да айтып кеткен мен бизде Кыргызстанда кара будай гана өсүчү, ал эми бүгүнкү күндө бизде жогорку сортту берүүчү дагы биринчи сортту берүүчү жана суукка чыдамдуу будайлар бар. Ушул будайлардын сорттору алууда ушул Мира Жунусовнанын эмгеги абдан зор болуп саналат экен. Башта айтканда, бул күздүк будайдын алынышы. Башта айтканда, мисал үчүн, биздин түндүгүрөк жактарыбызда күздүк будай эгилет дагы эрте жайда бышып алар жетилип аларды жинап алганга бизде бүгүнкү күндө талапка жооп берет сепдегенде мына ошол багытындагы будайдын сортун ушул Мира Жунусовна эмне кылган экен бизге алып селекциялык жол менен алган экен мындан башка дагы айыл чарба эли менен кандидаты Адатжанов деген тамекинин түрлөрүн биз бардыгыздан жакшы көрөбүз бизде түштүк жакта Ош Жалабат облустарында жана Талас облустарында тамек өстүрлөт. Мына ушул тамекенин мекенин биз Вавиловдун эмгеги боюнча карап чыкканда бул тамекени биз жер ортолук деңизде жана ошондой эле борбордук Азияда пайда болгон деп келгенбиз. Мына ушол тамекени бүгүнкү күндө ушул Адатжанов агайыбыздын эмгегинин негизинде биздин Кыргызстандын ысык жерлеринде, борборлорунда жолусо Ош, Жаллабат, Талас облустарында тамекинин сорттору ушул жаратылышка экологиялык географиялык шарттарына дал келген облустарда бүгүнкү күндө өндүрүлүп мамлекетке кандайдыр бир салым кошулуп келет. Албетте биздин негизи Кыргызстанда өсүмдүктөр боюнча эң жогор бул сапаттуу өсүмдүктөрдүн өстүрүүдө дан өсүмдүктөрү боюнча абдан үстөмдүк кылып келет. Себеп дегенде биздин ошол тоолуу районубуз ошол дан өсүмдүктөрүн өстүрүүгө абдан ылайыкташылган. Бирок ошол дан өсүмдүктөрүн өстүрүүдө албетте көптөгөн окумуштуулар силер көрүп турган Любава деп атат, э, мына ошол Любава деген өсүмдүк будайды бир гектар жерден 90дон 110 центнерге чейин бир мет кыял деген адыр деген будайдын түшүмдүрүктөрү бул абдан жогорку түшүмдүү бере тургандыгын ушу селекционерлердин жардамы менен алынган Ошондой эле силер көрүп тургандай жүгөрүлөр. Бүгүнкү күндө жүгөрүнүн дагы Кыргызстанда эң жогорку сапаттуу жүгөрүлөр өстүрүлөт. Буларды албетте башка борбордон келип чыккан, мисалы үчүн, жүгөрүнүн мекени бул албетте Түштүк Америка болуп саналат, э. Мына ошол Түштүк Америкадан алынып келген жүгөрүнүн сорту менен биздин Кыргызстандын тоолу районго лайыкташтырып өстүрүлө турган Октябрьске жетмиш Манас сорту деген жүгөрүлөр алынган. Силер көрүп тургандай, ал 1 гектар жерде 200 центнер түшүм алынат экен. Демек бул өтө жогорку баскычтуу болуп саналат. Бул селекционерлер алардын түшүмдүүлүгүн гана жогорулатпастан, алардын сапатына да абдан көңүл бөлүп келишет. Себеп дегенди, будайдын мисал үчүн курамында адамга абдан керектүү болгон белок деген бар. Бул белокту силер алып чыкпаса токтолгон сыра клейка вена деп айтабыз. Мына ушул Любава деген будайдын курамында 32% клейка венанын бар экен деген. Ал эми Манас сортунда болсо 16,167% крахмал бере тургандыгын баалап аныктап келишкен. Демек бул бизде абдан жогорку сапаттуу өсүмдүктөр болуп саналат экен. Албетте бул өсүмдүктөрдү биз бүгүнкү күнгө чейин токтолуп келгенбиз. Бул тукум коочулук касиеттерди алып жүрөт деп. Ошондой эле буларда полиплоидалык көбөйү бар. Полиплоида деген бул өсүмдүктөргө гана тиешелүү. Силер эсиңерге салып кетейин. Бул мутациянын полиплоида, анеплоида дегени бар. Бул полиплоида өсүмдүктөр үчүн пайдалуу, ал эми жаныбарлар менен адамдар үчүн бул зыян болуп саналат деген. Себеп дегенде полиплоида деген бул хромосомаларынын санынын диплоидтик, триплоидтик, тетраплоидтик, гексаплоидтик жана гептаплоидтик болуп, экесеге көбөйүшү. Канчалык өсүмдүктөрдүн хромосомаларынын саны көбөйсө, ошончолук алардын сапаттуулугу, түшүмдүүлүгү, формасынын чоңдугу алардыгы жакшыра баштайт. 
алеми жанварлар мен адамдар үчүн полуплоид да бул өтө коркунучтуу мутация алып келе тургандыгын токтолуп келгенбиз. Башча айтканда, мисал үчүн адамда бир хромосома ле 47 хромосома болуп калса, Даун синдрому пайда болуп тургандыгына токтолгонбуз. Демек, бул өсүмдүктөрдүн селекционерлери өсүмдүктөрдүн жаңы сорттордон алып жаткан кезде полуплоид да ыкмасын көбүрөөк колдонушат экен. Мындан башка дагы биздин Кыргызстанда албетте мөмө өсүмдүктөрү өстүрүлөт. Мына ошол биздин Кыргызстанда сыртка экспортко биздин апорт алмаларыбыз, Симирянка ренет деген алмаларыбыз, Жосо бурхат ренет деген алмаларыбыз экспорттоп сыртка чыгарылат деп дегенде, бул өсүмдүктөрдүн дагы мөмөлөрдүн селекционерлердин жардамы менен биздин Кыргызстанда 15тен ашык түрү бар. Жосо сорту бар. Ошондой эле, э, биз жана сабактын башында дагы э, токтолуп кеткенбиз. Э, өткөн сабакта да токтолгонбуз. Кышка чыдамдуу, калын болгон кышкы бера деген өсүмдүк алмурттун алынышы. Бул дагы селекционерлердин жардамы менен алынган. Бүгүнкү күндө бул алмурт дагы биздин э, чектеш мамлекеттерибизге экспортко чыгып турат. Ошондой эле токой чүрөгү деген эрте бышычу, анан талгар деген алмуртту барыс деген жакшы өлөс. Бул кышында дагы жакшы сакталып, сапаттуулугун жоготпойт. Демек, бул Кыргызстандын селекционерлеринин жардамы менен Кыргызстандын мөмөлөрү дагы бүгүн бизде абдан жакшы иштетилип, бизге экспортко чыгарылып турат экен. Ошондой эле Кыргызстандын мөмө өсүмдүктөрүнө шабдалы да кирет. Шабдалыны силер эсиңерге салып коём. Бул Кытайда биринчилерден болуп кара өрүк менен миндалды аргындаштырып, анан жаңы биздин Кыргызстанга чыдамдуу болгон шабдалы кеп чыккан. Мына ошол шабдалы Ошондой эле ысык көлдүн сары өрүгү, ошондой эле ысык көлдүн жана түштүктөгү ош, жалабат, ошондой эле талас өрөндөрүндөгү кара өрүк бүгүнкү күндө жогорку сапаттуу мөмөлөр болуп саналат. Булар бүгүнкү күндө бизде экспортко чыгып турган мөмөлөрүбүз болуп саналат экен. Ошондой эле албетте биздин Кыргызстанда дагы ларана, левия деген жүзүмдөр ошондой эле анар өстүрүлөт. Бул мөмөлөрдүн бардыгы тең биздин Кыргызстандын экологиясына, географиялык абалына дал келгендей кылып, селекционерлердин жардамы менен кыйыштыруу аркылуу алынган. Бүгүнкү күндө өтө сапаттуу, жогору болгон мөмөлөр биздин Кыргызстандын экономикасына эң көп деген салым кошуп турат. Мындан башка дагы биздин Кыргызстанда албетте жашылча өстүрүлөт. Жашылчаларга мына силер көрүп тургандай кыргыз сорту деген помидор бар, өгүз чүрөгү деген помидор бар. Ошондой эле аэлита деген калемпир өстүрүлөт. Батыр деген көп түшүн бере турган калемпир. Ошондой эле алмас деген баклажан, узун сия көк деген баклажандар бүгүнкү күндө биздин Кыргызстандын жылуу жерлеринде өстүрүлүп, адам дардын талауна лайыктуу жаш болсун да колдонулат. Ошондой эле чектеш өлкөлөрү булар экспортко чыгарылат. Мисал үчүн Казакстанга чыгарылат. Ошол эле Россияга ташылып жеткирилет булардын бардык деп. Демек, бул өсүмдүктөрдүн, мөмөлөрдүн жана жашылчаларды алууда селекционерлердин эмгеги абдан баалуу экен. Башка айтканда, биздин Кыргызстандын экономикасын көтөрүүгө дагы ушул Кыргызстандын селекционерлеринин изилдеп тап өстүрүп аткан мөмө жемиштери бүгүнкү күндө бизде кенен Кыргызстанда жайылган экен. Ошондой эле биздин Кыргызстанда жаныбарлардын дагы селекциясы абдан жакшы өрчүгөт. Мисал үчүн, мал чарбасы. Мал чарбасын биз бул бодо малдар, ана майда малдар деп бөлөбүз. Албетте, бул мал чарбасында сөзсүз түрдө эмбриоценттик, аутобриоценттик жана гетероисис ыкмасынын жардамы менен гана биз аларды ала алабыз. Башка айтканда, биздин турмушубузга керектүү болгон жогорку сапаттуу же болсо эт багытында, же сүт багытындагы же болсо жылкыларда ала турган болсо алар лугаттар болобу, же болсо жоргаттар болобу. Мына ушулардын сапаттуулугуна карап туруп, селекционерлер бул мал чарбасында дагы ушул ыкмалардын жардамы менен өсүмдүктөр, жаныбарлардын пародаларын алып келишет экен. Мисал үчүн, биз дагы эсиңерге салып койдун, албетте силер муну өткөн сабакта дагы өткөнбүз. Эмбриоценттик ыкма дегенде бул бир энеден туулган малдарды аргындаштыруу менен алынган ыкманы биз эмбриоценттик ыкма, тууган эмес аргындаштыруу аркылуу алынган гибридтик жол менен алынган аутобриоценттик ыкма, ал эми эки башка 
түркімдегі жануарларды арғындаштыру, жоса пародан арғындаштыру менен жоғырқы сапаттағы гибридте алу гетра ойси сықмасы. Мұна ұшының ар беріне мен асырсылерге тұқтолып кетейін. Бұл ұшыл гибридтік ұқмаларды қолдонуда академик Билли Айфтындағы Абдан Чон Емгеге бар. Бұл түндіктегі, месал үшін, жануарларды түштіктегі жануарлар мен арғындаштырып, аларды ұшыл құрчап тұрған чөйрігі экологиясына, географиясына дал келге дейгіліп арғындаштыру менен жаңы пародаларды алған. Ошында өйлі Беляев бістен Қырғыстанға негізінен қолғы үйретуінің табығы етті, тандоуының формалары бойынша тұқтолып келгенкен. Бұл албетте өзгөргіштіктің кескен жоғырлата тұрғандығын анықтаған. Бұға мысал үшін сілер көріп тұрғандай түндік балу түлкісі менен қара қалтар деп қосы, мұра ұшылы көріні арғындаштырудан бос түстегі ең жоғырқу сапатту түлкіні алған. Бұл албетте адамдың ұшыл керекті өсіні қарата ұңғайланшып алынған, септегенде бұлардың терісі абдан бағылу, мысал үшін бос түстегі бағылу түлкінің терісі ұшыл уақыттағы, мысал үшін 70-ші, 80-ші, 90-ші жылқы адамдардың жашылысына керек төсіне керек болған тері болып саналған. Мұна ұшыл уақытта Беляев өзінің емгегінде ұшыл терісі бағылу жануарларды арғындаштыру менен жаңы жұғырқу сапатту жануарларды алалған. Андан башқадағы біздің Қырғыстанда бодамалдардың селекциялар абдан жақшы өршігін. Бұларды біз негізінен Қырғыстанда үш тұқымдағы бодамалды өстірілет. Бұл албетті, месал үшін, ұйды алып қарай тұрған бұл соқ, сүт бері үйчі, алато ұйы бұлдағы сүт бері үйчі ұйларға кіреді, ангус деген бұл ет бағытындағы, ұшында холма ұйы бұл ет және сүт бағытындағы ұйлар. Холма ұйы біз барыстың жақшырыз, бір Украинаның Бүгінкі күнді бізде олия ата деген жаңы ет дағы, сүт дағы бағытындағы бодомал өстіріліп келек. Ар бір бодомалдарда, мисал үшін бізде топос бар. Бұл топосты қырғыстар көнші өн сүт үн, жүн үн, өзілерін үн жәш осында керек дейт мұна ұшындықтан. Бізде бұл бодомалдарын ішінен топос тау өндіру, бұл өте маңелі бір оқ топос, бардық жерділі өсі жәшай бермейді. Бұл көйінші үн толу, суық жерлерді демек бұл нарын өрінді. Ұшында өйлі таластың жоғырқы толу айылдарында жана чатқалда өстіріліші мүмкін екен. Мұндан башқа, бұл бістен ұшыл селекцияға негіз салған оқыншылардың іштеп кеткен емгектері бүгін күгінде абдан бағылы қолдонып келет. Месал үшін майда малдарды іштеуді өсілер көріп тұрғандай профессор, доктор Назарқолов Алтыбай Назарқолов іштен емгеге абдан маңелі. Бұл адам бүгін күгінде бұл оқыншылы үлімпоз адам бүгін күгінде біз алудағы чоң емгеге бар. Мәшетқанда бұл Қазағыстандың Эделве істеген қойыменен Қырғыстандың қойын арғындаштырып Гисар деген жаңы қойды алуда ұшыл Назарқолов Алтывай Назарқолов үштін емгеге абдан маңыл үкен. Албетте мұндан башқадағы бұл етшкелерге жазаған селекциялық іштері бар, жаңы Қырғыстан үшін жаңы пародаларды алған. Ошында өйлі Лушихин деген академик селекционер біздің Қырғыстанда да ең чоң емгеге бар. Бұл Австралия қойыменен Қырғыстың қойын арғындаштырып Қырғыз ұян жүнді қойлырды алған. Бұл Лушихин дындағы ең сапатты жоғырқу ақ қойы. Бұл албетте жүн бағытындағы жана әт бағытындағы қой болып саналады. Мұндан башқадағы майда малдарға, мисал үшін, Қырғыстандың қойымен Расияның Романов деген қойын арғындаштырып, өкөн нұртосында ет бағытындағы Романов деген қой алынған. Меринос қойы болса, бұл жүн бағытындағы, бұл сілер Австралияның жүн бағытындағы қойыменен Қырғыстандың қойын арғындаштырып, Меринос қойын алған екен. Андан башқадағы Э Гисар қойының бір түрі болу өсептелет. Бұл құйрығының салмағы әлі 25 килограмм, әлемі қойдың еркеге қочқоры, мисал үшін, 90-100 килограмға чейін бар әрекенін анықтаға тұшқан.
Бүгүнкү күндө мына ушул селекциялык жол менен алынган майда жандыктардагы биздин турмуш тиричилигисте колдонулуп келет. Андан сырткары бизде албетте эчки дагы абдан жакшы өрчүгөн. Бул биз жакшы өрөбүз. Ангор эчкиси менен Оренбургдун ангор эчкиси менен Кыргызстандын эчкисин өкөнү аргындаштырып, кыргыз тыбыттуу эчкилери алынган. Бул дагы биздин жашабыста тыбытты абдан баалуу болуп саналат. Булар абдан төлдүү болгондуктан адамдын жашоосуна дагы жана биздин Кыргызстандын тоолуу райондорунда ысык жерлерде жашоого абдан ыңгайланышкан. Андан башка дагы бизде Россиянын сүт бере турган багытындагы эчки менен Кыргызстандын эчкисин өкөн аргындаштырганда кара эчки деген жаңы пародадагы эчки алынган. Бүгүнкү күндө мына ушул өсүмдүктөрдүн, жаныбарлардын, селекционерлердин изилдеп а бизге алып берген жаңы сорттору менен пародаларын биз турмуш улуста өз үстүн керектөөсүстө колдонуп жүрөбүз. Мындан башка дагы албетте Асыл тукумду Кыргызстандын жылкылары бар. Барлыстын жакшы өрөс ар бир облоста конь завод дегендер бар. Демек бул ал жерде жылкы өндүрүүчү завод болуп эсептелет. Биздин Кыргызстаныбыз өзү эле кыргыз эли атка ушунчалык жакын. Бул ошол аттын абдан баалап келишет. Мына ошол баалуулугу боюнча ар кандай жогорку пародадагы асыл тукумдарды алганга аракет кылышат. Мына кыргыз тулпары Кыргыз тулпары каяктан келип чыккан? Албетте бул кыргыз тулпары араб тукуму менен фестиваль деген тукум өкөнү аргындаштыруудан кыргыз тулпарын алышкан. Андан сырткары Колорадо деген бул албетте Колорадо көйүнчө биздин Кыргызстанда жакында эле силер бул боюнча дагы түшүнүп алдыңар болуш керек. Америкадан атайын келип, ушул Колорадо деген тукум Кыргызстанда бар экен деген баалап кетишкен. Бул Колорадо тукуму албетте Англиянын жана Торнадосу менен ошондой эле Хмел деген өтө сапаттуу арабтын атын өкөн аргындаштыруунун ортосундан ушул Колорадо деген аттын тукуму келип чыккан. Бул албетте биз бул Кыргызстандын асыл тукумдуулугунда биз анын жорго жоосо күлүк кылып бакпастар алардын албетте сүттөрүн дары катары дагы биздин эң баалуу сусундуулус болуп саналган кымыз тындагы бере турган сапатына карап туруп алардын дагы пародаларын алабыз. Мына балдар мындан башка да биздин Кыргызстанда Тоок чарбасы да абдан жакшы өрчүлүлгөн. Силер көрүп тургандай, тоок өзү негиз эле эт багытындагы анан жумуртка багытындагы жана эт жумуртка багытындагы деп үч негизги пароданы биз өстүрө алат экенбиз. Астролог, Адлер, Амрокос деген булардын бар тең эт жана жумуртка багытындагы тоокдор. Ал эми эт багытындагылар болсо, силер көрүп тургандай, Геркулес, Апенцелер, Араукана деген булар эт багытындагы мыш айтканда 1 тоок 5-6 килограммга чейин эт берет. Ал эми жумуртка багытындагылар 1 жылда 240дан 260га чейин жумуртка берүүчүлөр. Ар бир селекционерлер ушул өзлөрүнө кандай дер бир максат коюп туруп, жаңы пародадагы жаныбарларды алат экенбиз. Жана аны биз турмуш улуста кеңири колдонуш үчүн өзүбүз үйдө дагы ушул пароды алуу тоокторо менен корусторду өкөн аргындаштыруу менен өзүбүз эле жашоо улуста эт жана жумурткка багытындагы эт багытындагы эт багытындагы барыстын жакшы өрөт. Ушуз керек бурулер тоокдор, ак тоокдор. Мына бул дагы бизге бир тоок 5 килограмга чейин эт бере тургандыгын барыстын жашып келесиз. Жашоо улуста колдонуп алабыз. Мына ушуну өзүбүз дагы ушул селекционерлер Кыргызстандын экология географиялык шартына дал келе тургандай кылып пародаларды алган, аны биз өз үстүн турмуш улуста колдонуп жайылтып келебиз. Мындан башка дагы селекциянын микроорганизмдердин селекциясы биздин Кыргызстанда албетте өнүктүрүлүп келет. Бул микроорганизмдерди биз жасалма мутагенез жана табыгый мутагенез деп эки чоң топко бөлөбүз. Жасалма мутагенездин жардамы менен биз микроорганизмдерден антибиотиктерди алабыз, баз да алабыз, баз деген биологиялык активдүү заттарды алабыз, азыктык кошулмаларды алабыз, ачыткычтарды, дрожжторду алабыз. Бул микроорганизмдерден албетте 7-класстын биология курсунда да токтолуп келген сиңер, мисал үчүн, бубак козгарындар. Ошо бубак козгарынды өстүрүү аркылуу пенициллин деген антибиотикти ошо бубак козгарындан аларысты барыстын жакшы билебиз. Ошондой эле ачыткычтар, дрожж, э, муну дагы ар кандай, мисал үчүн, бизде молочный 
açıtkışlar var. Misal üçün, ayrandı aluda, sırdı aluda, söz üstürde biz açıtkış bakteriyalarda koldonu arxulu gana, alardı ne alalağız? Açıtıp öz üstke kerekti olguan sapatlı produkciyalarda alalağız, azıqlardı. Andamın başka tabağı mutagenes. Bu tabağı mutagenesinin jardamiyen mikroorganizmler de kündü nuru arkulu, renge nurları arkulu, jana radiasyonun tasiri arkulu dağı mikroorganizmler de alsa bulut. Bu boyunca mikroorganizmlerin seleksiyası boyunca biz giyin ki biotexnologiya, gen inženeria, kletkalık inženeria degen tema toktolu olsun. Mena oşunda da men bu boyunca sizlerge kenenerek düşünük bir alamın. Albette biotexnologiya degen tarmaq bulu, ne degen tarmaq da düşünürük. Biotexnologiya degen bulu gen inženeriyası menen kletkalık inženeria ökönüm biri işip biotexnologiyan tüsü. Biotexnologiya bul tümünde ögüdeyi tarmaqtar arqulu öndürlük. Medicinalıq darı darmekleri de alu da biotexnologiya. Kosmetikalıq karajatlar da alu da biotexnologiya. Ayıl çarba öndürümdörünü kuldan üçün biotexnologiyalı tarmaqtar. Misal üçün ayıl çarbada ösümdük dördün, jana, janvarlardın e, darılı uçu antibiotikler de. Jolsa ösümdük dördü, arğanday e, oru kuzgu uç, Misal için kozarlar da bol, mikozalar da bol. Mesela uşlardan saktaş için kanday darlardı alıp e, koldun sok ösümdük özünün uşu orvay. Cüzse ösümdük dördü e, çok kolucu, pamidordu çok kolucu. Mesela için çöp bitti diyeyim var. Mesela çöp bitti ne kanday darına koldun sok, biz çöp bitti ne ayrılıp bizden e, ösümdük dördüsün sapat dolu ko orvay diyeyim. Sonra oğa, mesela uşu bir teknoloji alt yol meyin alıngan dar dar mektir. Cerdan beralat kendi mek bul ayl çarbasın daga bir teknoloji teknolojiyalı tarmaqlar ösündükler menen janvarlardan sapatlı olğun joğurlatu üçün joysa janvarlar üçün misal üçün ar qanday ildetti qurtlar var mana osha ildetti qurtlardan arılış üçün qanday darılar jardam berat mana oshuni biotexnologiyalıq iqmanın jardam menen ala alat kemis anda mı sırtqalı ekologiyalıq jana farma farm industriyalıq iqma bu farm industriyalıq iqma farm industriyalıq iqmada bu ar qanday darı darmeklerde misal üçün çöptörünün darı jazalatı barış jaxşı ulez balırlardan darı jazalatı mına uşul darılarda alu da biotexnologiyalıq tarmaqtın farm industriyalıq bağıtı abdan manili olup sanalatken anda mese baldar mına biz men sizler men bugünkü Kırgızistan'dağı ösümdük dördün janvarlardın jana mikroorganizmlerdin seleksiyası boyunca keçine düşünüp berip kettim albette bu boyunca sizler özünür dağı kitapten karap jana internetin tarmaqtarı meren dağı koşumca düşünü ala alat bolşunar gerek ötülgün tema boyunca men sizlerge tömün dögü dögü soru dayında koydum soru kongül bölüp jo pergenge hareket kılıp körgülü demek menin soru Kırgız tulparı Kaysı ıqma men alınat. En brezintli ıqma menen bey, auto brezintli ıqma menen bey, getra oysiz ıqması menen bey, je tabığı tando menen alınavı. Kanabaldarı oylanıp görgülücü. Kırgız tulparı kaysı ıqma menen alınat. Bizden Kırgızstan tulparı. Abdan büyünkü günde bu Kırgızstan tulparı ötü bağlı olup sanalat. Bu Kırgız tulparın Albette barınlar oylanıp çıktınlar boş gerek. Bu Kırgız tulparı autobrezintlik ıqmanın jardan men alınat. Sebepten de autobrezintlik ıqma dege. Bu iki başka ıı, parodanı arındaştırı arqılı. En bir derinde biz bir eneden tarağın ıı, tuğumdarda arındaştırı alavuz degemiz. A autobrezintlik degen. Bu Kırgız tulparı çıkış için albette Tarnada degen Anglia'nın atı menen, Hemel Arap atı ökönü arındaştırı menen Kırgız tulparı alınan gibi. Tarnada'nın ayırmaçılığı men ötken sabahtada da toktolgu. Bu kuyruğun Tarnada daima öde kutörüp durad. Bu abdan bağlı jılkıların ıı, tuğumdarı bolu ösep durad. Mena uşulukun arındaştırın jardan men bünkü ündegü bizden Kırgızstan'dağı Kırgız tulparıları at çavışka, kök bürüge çavulup çatkan Kırgız tulparıları kelip çıkan. Emesi baldar mına, bugün mensilerimine nuşul ıı, Kırgızstan'dağı ösümdük dördün, janvarlardın, mikroorganizmlerden selekciyalıq yol menen alıngan ıı, paroda, sort doru dana ştamdarı boyunca asta osu tüşünük berdim boş gerek. Albette biotexnologiya boyunca genki sağıqta dağı kenenerek doktolu oğuz. Albette siler üyden uşul ıı, selekciyalıq Kırgızstan'dan kızıl kitabına kirgizilgen Ösümdükler de var. Mena oşul boyunca da toktu olup karap çıkla. Andan sırtkarı Kırgızstan'dağı ösümdükler de dağı kanday sort doru, kanday e, janvarlardan parodaları var. Mena oşul boyunca dağı özünür tüşünük kaulalganğa hareket kılat boş.